সাংবাদিক বন্ধুগণ প্রথমেই প্রথমেই আপনাদের সকলকে দিওয়ালির আগাম শুভেচ্ছা জানাচ্ছি তো আজকে আপনাদেরকে আবার আহ্বান করেছি এই কারণে গতকাল যে আমাদের সমাবেশ হয়েছে আপনারা দেখেছেন এবং আপনাদের সকলকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি প্রায় সমস্ত প্রিন্ট মিডিয়াতে ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে খুব ভালোভাবে এটার কভারেজ করারও চেষ্টা করেছেন কিন্তু তারপরও গতকাল এই যে একটা আমাদের এই কর্মসূচি যে ধরনের সফলতা অর্জন করেছে এটা আরও অনেক বেশি হতে পারত তার পেছনে আমরা জনসভাতেও বলেছিলাম যে পরিস্থিতির কারণে আমাদের এই আয়োজন যে তা কত ব্যাপক বা কত নগ্নভাবে শাসক দল এটাকে বাঞ্চাল করার জন্য চেষ্টা করেছে এগুলো এই সমাবেশ শুরু হওয়ার আগে সমাবেশ চলাকালীন সময়েতে এবং তার পরবর্তী সময়তেও ঘটেছে যা অত্যন্ত নক্কারজনক এগুলি সারা দেশের মানুষ আমাদের রাজ্যের মানুষ জানা দরকার শাসক দলের চেহারা আরও ভালোভাবে মানুষের বোঝা দরকার তো বন্ধুরা যে আমরা যে গতকাল প্রায় প্রত্যেক বক্তায় আমরা বলার চেষ্টা করেছি একটা স্বৈরাচারী জনবিচ্ছিন্ন এবং চরম দুর্নীতিবাস একটা সরকার বা একটা রাজনৈতিক দল তাদের পাপাতঙ্ককে আড়াল করার জন্য কত মরিয়া হতে পারে কত নগ্ন হতে পারে গতকালও আমরা কিছু বলেছি যে এরপরে অনেকগুলি ঘটনা তারা ঘটিয়েছে এবং এখনও কোথাও কোথাও কোনো কোনো জায়গাতে ঘটানোর চেষ্টা করছে অর্থাৎ তারা সত্যকে ভয় পায় আসন্ন পতনের যে আতঙ্কে তাদের দুর্বলতা যাতে প্রকাশিত না হয় যদিও এগুলাকে আড়াল করার ঢেকে রাখবার মানে শত চেষ্টা করলেও এটা পারবে না তার নগ্ন প্রকা ভয় প্রকাশ এগুলি তারা ঘটাচ্ছে আমি কতগুলো ঘটনা বলছি কি কীভাবে গতকাল আমাদের এই সমাবেশকে বাঞ্চাল করার জন্য তারা চেষ্টা করেছে অর্থাৎ যে অপকর্ম তথা ষড়যন্ত্র তারা করেছে যা প্রায় কোনোটাই তারা বাদ রাখেনি প্রথমত হল যে বেশ কয়েকটা মহকুমা থেকে সমস্ত গাড়িগড়া চলাচল বন্ধ করে দেওয়া গোটা দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা সাবরুম বিলোনিয়া এবং শান্তির বাজার তো একেবারে স্থানীয়ভাবে প্যাসেঞ্জাররাও গর্তে বেরোতে পারেন একটা অঘোষিত একটা যেন এই ধর্মঘট সিপিএমের মিছিলকে আটকাতে হবে দক্ষিণের যে এই ডেমো ট্রেন যায় হঠাৎ করে একুশ তারিখে তিন চার দিন আগে থেকে তার কয়েকটা বগি কমে গেল প্রায় আর্ধেক করে দিল আমি কুড়ি তারিখে লামডিংয়ে একজন সিনিয়র এই যিনি কমার্শিয়াল ম্যানেজার শাম মুর্মু আমি তার সাথে কথা বললাম সে ভদ্রলোক উবার টেলিফোন কথা বলে মনে হলো যে এই ঘটনা ষড়যন্ত্রের সাথে তিনি যুক্ত নন আমি তাকে বললাম আপনাদের এই বগি কেন কমে গেল এটা আগামীকাল এরকম আগরতলার তো একটা বড় প্রোগ্রাম আছে বগিগুলি সবটা রেস্টোর করুন 
তো আমাকে বললেন স্যার আপনি একটা চিঠি পাঠান আমি করে দেব হোয়াটসঅ্যাপে আমার নাম্বার পাঠিয়ে দিন আমি পাঠালাম তিনি আমাকে রিপ্লাই ব্যাগও করলেন হ্যাঁ ইয়েস ডান কিন্তু রেলের বগি লাগলো না তারপর আগরতলা স্টেশন থেকে উত্তর ত্রিপুরা উনকোটি ধলাই এদিকে দক্ষিণ থেকে যারা আসবেন তাদেরকে রেল স্টেশন থেকে মাঠ অব্দি আমরা নিয়ে আসার জন্য প্রায় তিরিশটা বাস আমরা হায়ার করলাম বিএমএসের লোকরা ধমকি দিয়ে এই বাস মালিকদেরকে সেখানে তাদের বাস ব্যবহার করার জন্য এই বাস সেখানে যেতে মানে বাধা দিল বাস যেতে পারল না মাত্র চারটা কি পাঁচটা মাত্র বাস গেল আমাদের হাজার হাজার লোক রেল স্টেশন থেকে এই আস্তাবল ময়দান অব্দি প্রায় আট নয় কিলোমিটার তাদের পায়ে হেঁটে আসতে হলো এরপর যে কটা বাস ছিল অল্প কটা যারা মহিলা একটু বয়স্ক বয়স্কা এদেরকে আমরা বললাম আপনারা হাঁটতে পারবেন না ওই বাসগুলোতে উঠুন বিএমএসের লোকরা বিএমএস মানে হলো বিজেপির দুষ্কৃতিরা সেখান থেকে দুটে বাস হাইজেক করে নিয়ে গেল এই বাদারঘাট থেকে যোগেন্দ্রনগরের দিকে সেখান থেকে ড্রাইভারের কাছ থেকে চাবি কেড়ে নিয়ে ড্রাইভারদেরকে গাড়ি থেকে নামিয়ে তাদের মন্ডল অফিসে নিয়ে ঢুকিয়ে রাখল এবং গাড়ি থেকে নামিয়ে আমাদের কয়েকজন পার্টিসিপেন্টকে অংশগ্রহণকারীকে গুরুতরভাবে পেটাল খবরটা পাওয়ার সাথে সাথেই আইজি ল অ্যান্ড অর্ডার এবং এসপিকে বলার পর তারা দ্রুত যদি পশুতে না পারত সেখানে তাহলে আমাদের এই নিরীহ যারা জনসভার অংশগ্রহণকারী উত্তর থেকেও দক্ষিণ থেকেও এদের উপরে আরও বড় আক্রমণ হতো তারপর চরিলামে বিশ তারিখ বিকালবেলা দুপুরবেলা একটা দুর্ঘটনায় একটা দুঃখজনকভাবে একটা বাচ্চা মেয়ে স্কুলের ছাত্রী মারা গেল দুঃখজনক ঘটনা ঠিকই আছে এরকম যদি কোথাও এই দুর্ঘটনা হয় আমাদের ত্রিপুরাজ্যের কালচারিটা ক্ষণিকের জন্য উত্তেজনা হয় রাস্তা রুখু হয় বিশ তারিখ হল না এই একুশ তারিখ সকাল থেকে হল না যে মাত্র আমাদের গুমতি জেলা এবং এই সিপাহী জেলা জেলার সোনামোড়া থেকে লোকজন আসতে শুরু করল উপমুখ্যমন্ত্রীর বিধানসভা কেন্দ্রের মণ্ডলের নেতারা চক্রান্ত করে চরিলামে পরিমল চুমুন এখানে সেখানে কিছু ছাত্র ছাত্রীদের নিরীহ এই ছেলে ছাত্র ছাত্রীদেরকে বসিয়ে দিল অর্থাৎ জনসভা গাড়িগুলোকে আটকাও সেখানেও সখানে গাড়ি আটকে গেল যারা জনসভাতে পৌঁছতে পারলেন না তারপর ফেরার পথে করবুক মহকুমার শিলাছড়ি গোড়াকাপা এবং শুকনাছড়ি এ এলাকার একটা মানুষ জুলাইবাড়ি দিয়ে কয়েফাং দিয়ে ওই এলাকাতে যাওয়া শর্টকাট রাস্তা আছে একটা বাস গেল শান্তির বাজারে শান্তির বাজার নগর পঞ্চায়েতের উপরেই একটা মুহুরি নদীর উপরে যে ব্রিজের উপরে গাড়িটারে গাড়িটাকে বিজেপির বাহিনী সুমন দেবনাথ নামে তাদের নেতা তার নেতৃত্বে লাঠি সুটা রড ইত্যাদি নিয়ে এটাকে আটকালো ড্রাইভার অ্যাসিস্ট্যান্ট এবং আমাদের যারা এই জনসভা ফেরাত লোক ড্রাইভার অ্যাসিস্ট্যান্ট সহ পনেরো জন লোককে সে গাড়ি থেকে নামিয়ে পেটালো এবং অন্যরা কোনো রকমে গাড়ি থেকে বেরিয়ে ছত্রবঙ্গ হয়ে এরা কোনো রকমে জলাইবাড়ি কেউ দেবদারু ওইসব জায়গায় পৌঁছল পুলিশের সাহায্যে এদেরকে উদ্ধার করে শেষ পর্যন্ত বাড়িতে পাঠাতে হয়েছে এবং সে ঘটনায় চারজন আমাদের কর্মী গুরুতর আহত হয়েছেন 
তারপর রেল দিয়ে এই শান্তিবাজার রেল স্টেশনে শান্তিবাজার মহকুমার লোকরা নামলো সেখানে ও লাঠি সুটা নিয়ে এ বিজেপির বাহিনী এরা আমাদের লোকজনকে আক্রমণ করল সে যাই হোক এটা আর করতে পারেনি সে এলাকাতে একটা গ্রাম আছে সে গ্রামের মানুষ ট্রাইবেল নন ট্রাইবেল উভয়ই আছেন এরা সবাই লাঠি সুটা নিয়ে যদি এটা প্রতিরোধ না করত এদেরকে তাড়িয়ে না দিত ওই জায়গাতেও আর একটা ঘটনা ঘটত কিন্তু সেখান থেকে বিলোনিয়ার দুজন লোক স্টেশন থেকে নেমে অটোতে করে আসছিল শান্তির বাজারের দিকে তাকে শান্তির বাজারের গাড়ি থেকে এই অটো থেকে নামিয়ে প্রচণ্ডভাবে পিটিয়ে তাদের মাথা ফাটিয়ে দিল এই যে ঘটনাগুলো এগুলি সংগঠিত আমরা গতকালও বলেছি যে এই জনবিচ্ছিন্ন দুর্নীতিবাস এই বিজেপি এদের যে এত আতঙ্ক এটা জনসভা হবে রাজনৈতিক আলোচনা হবে কাজেই এতের সমস্ত দুর্নীতির কথা বেরোবে কাজে এটা আটকাও কিন্তু আটকাতে পারল না মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে নামল এবং আমরা মনে করি যারা এসছেন তারা সবাই সিপিআইএমের সমর্থক কর্মী না গত সাড়ে চার পনেরো পাঁচ বছর এ রাজ্যে বিজেপির মিথ্যা প্রতিশ্রুতি যারা প্রতারিত হয়েছে নানাভাবে লাঞ্ছিত হয়েছে বঞ্চিত হয়েছে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এই অংশের মানুষ তাদের যে মনের আকুতি যে এই যমুনা পাল্টাতে হবে এই জঙ্গল রাস ত্রিপুরা তেয়া চলতে দেওয়া যায় না তো এরপরে এত মানুষ হলো এই আতঙ্ক এদেরকে এইভাবে জনসভা ফেরত মানুষকে নিরীহ মানুষদেরকে পথ আটকে এই মারাত্মকভাবে যে আক্রমণ করা এই ঘটনাগুলি তারা ঘটালো এবং এখানে শুধু না শান্তির বাজারে উদয়পুরে সেখানে সকাল থেকেই মির্জা তারপরে এদিকে দজনগর সাতারিয়া এসব জায়গাতে গাড়ি আটকানো না যেতে পারবে না বিভিন্ন জায়গায় তো হুলিয়া তো জারি করেছি এরপর সেখান থেকে ফিরে গেছে গাড়ি রাত সাড়ে দশটায় যে সাতারি সাতারা নামক একটা জায়গাতে দজনগরের কাছে একজন এরশাদ মিয়া এরা উপরে আগেও বহুবার আক্রমণ হয়েছে তার বাড়িতে এর বাড়িতে ঢুকে লাঠি সুটা পাঁচটা কূপ দিয়েছে সে গুরুতরভাবে আহত এখন উদয়পুর জেলা হসপিটালে ভর্তি আছে পূর্ব মির্জাতেও এরকমভাবে একটা গাড়ি এরা লোকজন নামিয়ে ফেরত আসছিল কাকরাবনায় কাছে এই গাড়িটাও ভেঙে দেওয়া হয়েছে ড্রাইভারকে মারধুর করা মাস তারা রাস্তায় বেরোতে পারবে না শুধু এটা না এদিকে জিরানিয়া মহকুমা গতকাল রাত্রেবেলা বিশেষ করে সচিন্দ্রনগর কলোনি এলাকাতে এখানে ছয়টি বাড়ি ভেঙেছে এ বাড়িগুলির মালিকের নাম হলো প্রণব দাস চৌধুরী শিমুল দাস নিত্যানন্দ দাস বিশ্বজিৎ দাস অমল দাস বিকাশ দাস চৌধুরী এবং তিনজনের দোকানপাট ভেঙে চোরমার করে লুটপাট করেছে এরা হলেন অঞ্জন কর্মকার নির্মল দাস নন্দন দেবনাথ তো ত্রিপুরার যে যে আইনের শাসন নেই গণতন্ত্র নেই আর এগুলোর পেছনে এই যে দক্ষিণ ত্রিপুরাতে যে গাড়ি বন্ধ করে দেওয়া সেখানে উনিশ তারিখ কি বিশ তারিখ সম্ভবত বিশ তারিখ ত্রিপুরা থেকে তিনি মন্ত্রী হয়েছেন নির্বাচিত হয়েছে তো বলতে পারবো না ক্যান্ডিডেট সরাস ই কি বলে এই মিনিস্টার অফ স্টেট এই ভদ্রমহিলা 
তিনি এই রাজ্যের প্রতিনিধি কেন্দ্রের মন্ত্রী এরকম যদি কোন রাজ্যের কোন এমপি মন্ত্রী হন রাজ্যের মঙ্গল হওয়ার কথা রাজ্যের মানুষের নানাভাবে ওনার কাছ থেকে সহযোগিতা পাওয়ার কথা এটাই যে সাধারণত হয় হয়ে থাকে কিন্তু এই ভদ্রমহিলা তিনি কেন্দ্রের মন্ত্রী হয়েছেন কিভাবে ত্রিপুরাজ্যের মানুষের অধিকার কেড়ে নেবেন কিভাবে বিরোধীদের উপরে নানা কায়দায় এই জাতীয় নির্যাতন চালাবে তিনি সেখানে গিয়ে মনুবাজারে এই মণ্ডলের নেতা তারপরে গাড়ি শ্রমিকদের ডেকে নিয়ে এসে বলে দিয়েছে না সিপিএমকে আগামীকাল কোনো গাড়ি দেওয়া যাবে না গোটা দক্ষিণ জেলাতেই এই ভদ্রমহিলা নেতৃত্বে ঘটনাগুলি হয়েছে কোথায় নামতে পারে তার সাথে যেটা বলতে চাই আমি একটু আগে এখানে আসার আগে আজকে দেখলাম এই বিজেপি অফিসে আমাদের গতকালকের এই জনসভাকে কেন্দ্র করে বিজেপি রাজ্য দপ্তরে সেখানে একটা সাংবাদিক সম্মেলন হয়েছে একজন ভদ্রলোক হঠাৎ হঠাৎ করে তিনি এই ইয়ার মতো ওই অমাবস্যার চাঁদের মতো অমাবস্যা পূর্ণিমা তো পনেরো দিন অন্তর হয় তিনি আবার সমাজ অন্তর্দান হয়ে যান আবার সমাজ পরে আসেন খুব সুন্দর সুন্দর কথাও বলেন অবশ্য আমি বলি মানে যাই বলেন সত্য অর্ধসত্য অসত্য খুব সুন্দরভাবে এগুলোকে তিনি ডেলিভারি করতে পারে সেদিক থেকে অবশ্যই ভদ্রলোককে আমি খুব ধন্যবাদ জানাব তিনি একজন শিশু বিশেষজ্ঞ ডাক্তারও নাকি এবং কেউ কেউ বলেন ডাক্তার হিসাবে ভালো ডাক্তার সবই ভালো ডাক্তার হতে ভালোই আর শিশু ডাক্তার যেহেতু ভালো না হলে তো বিপদ পাগলদের ডাক্তারদের যদি এক দু দুই দু যদি ভুলভাল ওষুধ দিলেও অসুবিধা নাই কিন্তু শিশুদের এক ডোজ কেন খুব একটা সামান্য ডোজও যদি দে ভুল হবে কাজে ভালো ডাক্তার হওয়াটাই এটা কী বলে বাঞ্ছনীয় কাম্য তিনি আমাদের গতকালকের এই বক্তব্য শুনে আমরা যারা বক্তৃতা রেখেছি ধরে ধরে আমাদের কিছু বক্তব্যের তিনি ভারতীয় জনতা পার্টির তরফ থেকে তিনি প্রতিক্রিয়া দিচ্ছিলেন যে আমাদের জেনারেল সেক্রেটারি সীতারাম তিনি ক্রমশ ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতি তার ইয়ে হয়েছে তা তা তো অবশ্যই আমরা কমিউনিস্ট মানে কি কমিউনিস্ট মানি হল একটা পরিপূর্ণ মানুষ দায়বদ্ধ মানুষ যে কুসংস্কার এবং কুপমণ্ডগতার বাইরে এটা বিশুদ্ধ মানুষ হলো কমিউনিস্ট না হলে কমিউনিস্ট হতে পারে না আমরা সমস্ত ধর্ম বর্ণ তার সংস্কৃতি ভাষাকে আমরা সমানভাবে শ্রদ্ধা করি কাউকে আমরা ঠিক সেরকমভাবে সংকীর্ণভাবে বিচার করি না বলছেন যে তিনি ভারতীয় সংস্কৃতি পরম্পরাকে মানছেন তা তো ঠিকই কিন্তু আমরা বলব ভারতীয় জনতা পার্টি তারা কথায় কথায় বলে রাষ্ট্রবাদ ভারতীয় সংস্কৃতির ধারক এই যে ঘটনাগুলি বললাম একটা রাজনৈতিক দল একটা স্বাধীন দেশে সর্বভারতীয় রাজনৈতিক দল তার একটা জনসভা করবে আর সেই জনসভা আটকানোর জন্য গাড়ি ঘোড়া আটকে দিতে হবে জনসভা ফেরত মানুষকে লাঠি সুটা রড দিয়ে আক্রমণ কর বাড়িঘর আক্রমণ কর এটা কোন দেশের সংস্কৃতি ভারতীয় সংস্কৃতি আসলে যে এই ডাক্তারবাবু ঠিকই বলেছেন কমিউনিস্টরা তারা ভারতীয় সংস্কার মানেন গুড়িয়ে হলেও স্বীকার করেছেন কিন্তু ভারতীয় জনতা পার্টি 
এরা যে ভারতীয় সংস্কৃতির ধারে কাছেও নেই আসলে তারা সেই তাদের যে প্রতিষ্ঠা তারা আর এস এস এর গোলওয়ালকার মঙ্গেশকাররা উনিশশো সালে আর প্রতিষ্ঠার আগে তারা মুসলিনি এবং হিটলারের কাছ থেকে গিয়ে বুদ্ধি পরামর্শ নিয়েছেন এবং ফেসিসদের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে ফেসিসদের ক্যাম্পে গিয়ে তাদের অনুশীলন দেখে এসছেন এটাই ভারতবর্ষে আর এস এসরা আজকে অনু মানে গ্রহণ করেছে এই সংস্কৃতি আজকে ভারতীয় জনতা পার্টি ত্রিপুরাজ্য প্রয়োগ করছে তারপর বলছেন মানিক সরকার ত্রিপুরাজ্যের ধর্ম নিরপেক্ষ সংকট করতে চান ত্রিপুরাজ্যের ধর্ম নিরপেক্ষতার সংকট নেই ডাক্তারবাবু ডাক্তারি শাস্ত্র নিচ্ছি ভালো বুঝবেন এ সম্পর্কে আমি ওনার সাথে কোনো টক করতে চাই না কিন্তু ধর্ম নিরপেক্ষের সংজ্ঞা আর এস এস বিজেপি কি বুঝেন আমরা জানি না আমাদের ভারতীয় সংবিধানে ধর্ম নিরপেক্ষতা মানটা কি ধর্ম যার যার রাষ্ট্র সবার আর রাষ্ট্র প্রত্যেক ধর্মের মানুষকে তার বিশ্বাসকে সমানভাবে মর্যাদা দেবে এবং তার বিশ্বাসকে অনুশীলন করার জন্য রাষ্ট্র তাকে প্রোটেকশান দেবে সুরক্ষা দেবে আমাদের দেশে কিটা আছে এই যে গত দুর্গা পূজার আগে তার আগে দুর্গা পুজোতে যেভাবে এখানে বাংলাদেশের একটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে এখানে এই সাম্প্রদায়িক ইয়ে লাগালো পানিসাগরে উদয়পুরের বিভিন্ন জায়গাতে সোনামোড়াতে এখানে গোলযোগ তৈরি করার চেষ্টা করা হলো তো তাদের কাছ থেকে আমাদের ধরম নিরপেক্ষতা শিখতে হয় না এ ডাক্তারবাবু তিনি আবার অর্থনীতিও বোঝাতে চেয়েছেন সীতারাম ইউচুরির বক্তৃতায় তথ্য দিয়ে সে তথ্য সীতারাম ইউচুরির তৈরি করা তথ্য না এই তথ্য সেন্টার ফর মনিটরিং ইন্ডিয়ান ইকোনমি সিএমআই মোদী সরকার আসার পরে ভারত সরকারের যে পরিসংখ্যান বিভাগ এই পরিসংখ্যান বিভাগকে তালা মেরে রেখে দিয়েছে এই পরিসংখ্যান কোনো পরিসংখ্যান দেয় না কোনো তথ্য বের হয় না এখন ভারত সরকারের পরিসংখ্যান দপ্তর কোনো পরিসংখ্যান দেয় না রাইট টু ইনফরমেশনে অ্যাপ্লিকেশান করলে পরে লেজিটিমিট টাইমে কোনো উত্তর আসছে না উত্তর সংগ্রহাধীন ওই বিধানসভাতে যেরকমভাবে রতনলাল নাথ যেভাবে উত্তর দেন তথ্য সংগ্রহাধীন ভারতবর্ষে যা নাই সেটা ত্রিপুরাতে আছে অর্থাৎ ত্রিপুরাজ্য ভারতবর্ষের বাইরে এই জাতীয় তথ্য সীতারাম ইউচুরি কি বলেছেন যে ভারতবর্ষে এই মোদী সরকারের সময়েতে অর্থনীতি যে জায়গায় চলে গেছে এ কদিন আগেও গ্লোবাল হাঙ্গার ইন্ডেক্সে ভারতবর্ষের স্থান ছিল একশো এক নম্বর আজ থেকে দু বছর আগে এটা এখন একশো সাত নম্বর আরও ছয় ধাপ নেমে গেছে এই এশিয়া মহাদেশে আফগানিস্তান ছাড়া ভারতের নিচে আর কোনো দেশ নাই এমন কি পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ তাদের অবস্থানও আমাদের উপরে পাকিস্তানের অবস্থান একানব্বই নম্বরে বাংলাদেশের অবস্থান চুরাশি নম্বরে আর ভারতের অবস্থান একশো সাত নম্বরে আর তিনি বলছেন যে ইউএনডিপি আর ইউএনডিপি হল একটা সংস্থা এরকম যারা বিভিন্ন দেশে কিছু 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 সেক্টরে কিছু কাজ করে ভারতের অর্থনীতি সাংঘাতিক এগিয়ে গেছে ভারতে নাকি এখন যে দরিদ্র সীমার নিচে অংশ মানুষ দশ শতাংশের নিচে নেমে গেছে ইউএনডিপি তার কোন রিপোর্টে বলেছে যদি তাই হয়ে থাকে আজকে ভারতবর্ষে তো বেকার কেন ভারতবর্ষের এক শতাংশ লোকের হাতে সত্তর শতাংশ এই ভারতবর্ষের সম্পদ কুক্ষিগত হয়ে আছে 
কাজেই ডাক্তারবাবু ডাক্তারি করছেন খুব ভালো সুনামও আছে ভালো ডাক্তার আরও সুনাম হোক কিন্তু তিনি যদি আবার অর্থনীতিবিদ হতে চান ইতিহাসবিদ হতে চান তাহলে তো শিশু মরবে এইভাবেই তিনি যে ভারতীয় জনতা পার্টি দলের ত্রিপুরার যে যে এই এই সরকারের গত পঞ্চান্ন মাসে যে পাপ করেছে যে পাপাতঙ্ক এটাকে গতকাল হাজার হাজার মানুষ এত বাধা বিপত্তি হুমকির পরও প্রখর রৌদ্র তাপ সহ্য করে গাড়ি নাই বগি কমিয়ে দিয়েছে কি কষ্টে মানুষকে ফেরত যেতে হয়েছে এরপরও শিক্ষা গ্রহণ না করে এই কথাগুলি বলছেন এটা পরিষ্কার যে ভারতীয় জনতা পার্টি আসলে এরা কখনো আর নামটা যে ভারতীয় কিন্তু ভারতীয় সংস্কৃতি ভারতীয় মনন ভারতীয় ঐতিহ্য এটা তারা গ্রহণ করতে পারবে না সেই হিটলার এবং মুসলনি তাদের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছে তারা সেখানেই যে আছে এটাই রয়ে গেছে কাজে আপনাদের মাধ্যমে এই কথাগুলি বলার জন্য আপনাদেরকে আহ্বান করেছি এটা না বললে পরে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষকে যে আমরা সতর্ক করছি আগামী দিনের জন্য যে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে আইনের শাসন এটাকে পুনস্থাপনে এবং এই দুঃশাসনের অবসান ঘটিয়ে রাজ্যে জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠার যে অঙ্গীকার এটা তাদের এই অপপ্রচারের কারণে এগুলি বেহত হবে এটা যেন না হয় তার জন্য এসছি আমি আশা করি আপনারা আমাদের এই প্রচার এটা আমাদের হয়ে কোনো প্রচার করছেন বলছি না এগুলো যেরকমভাবে তুলে ধরেছেন আমরা কৃতজ্ঞ আগামী দিনেও এই কথাগুলো তুলে ধরবেন এবং তাদের যে সমস্ত যে কৃতকর্মগুলো এগুলি আমি একটা দেখাচ্ছি দেখুন গতকাল রাত্রে কিভাবে আক্রমণ করেছে এই দেখুন এই যে গতকাল এটা সচিননগর কলোনিতে একটা বাড়িতে কিভাবে বাড়ি তসনস করেছে এটা এরকম এই জিরানিয়াতে হয়েছে শান্তির বাজারে হয়েছে বিলোনিয়াতেও হয়েছে অতীত হয়েছেই যে মানে বাড়ি ঘরে গিয়ে রাত এগারোটা বারোটা গিয়ে এগুলি তারা করছেন দোকান লুট করছে এটা নাকি ভারতীয় সংস্কৃতি এই যদি কোনো ইয়ে থাকে আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন I think they should again they should again listen our speeches it is there in the number of that is uh, video footage of that is which uh, that is uh, telecast has been made by different channels what do we say it we have not talked about any electoral alliance we talked about the restoration of democracy and to reestablish the rule of law and we said what do we said until and unless the rule of law does prevail free and fair environment are is created how come the voters the people of tripura they will cast their vote to their the candidate of their own choice we have never said we first said that all together and we have broadly made our appeal to the national political parties even the regional political parties please come together and compel the state government and the administration that the rule of law the constitution order it should prevail 
we have not talked about the alliance. There is different issue. That, that issue may come later on. But at this moment, the first and foremost duty of any what I'll say, responsible citizen is that the environment is created. So that is, so I would like to appeal our BJP friends to listen our speeches again and again and try to understand actually what we have tried to mean. এমনকি একজন যে শারীরিকভাবে অচল সে সুদূর গন্ডাসরা থেকে আসছে যে পাহাড়ের মানুষ যে সুখে থাকতো ঠিক আছে সুস্থ মানুষ সবল মানুষ পার্টি ডেকেছে আসবেন কিন্তু একজন বিকলাঙ্গ মানুষ তিনি তিনি এই সমাবেশে এসছেন এটা সংখ্যা একটা হলেও এটা একটা সিম্বলিক অর্থাৎ পাহাড়ের হাজার হাজার মানুষের তার মনের অবস্থা কি সেখানকার সিচুয়েশন কি তারই পরিচায়ক হলো এই বিকলাঙ্গ মানুষটার নাম বোধে অর্জুন অর্জুন ত্রিপুরা Yeah, that was not part of his speech. It was not a part of his speech. Yeah, part of speech that you, the uh, media person, you asked him whether there are any possibility for any people alliance. So they are said, yes, if our local party they consider. So that was not the uh, issue of our, uh, that is what I'll say, uh, part of our speech. That is there. It is amply clear. They are in our party congress itself. Publicly, that statement has been made. So, he reiterated that one only. So, here the question is that rule of law, constitutional order, that is totally absent, that should be restored. Yeah. No, no, you see, whether BJP go with X, Y, Z, or they does not go with any other alliance, but their defeat is inevitable. That should be taken granted. In this way, what the sins they have committed, that is sins they have committed last 55 months, there is no chance for BJP. So that's why they are unleashing all this thing, all this, that is, activities they are doing. You see, one central minister, he is organizing, organizing the, that is, motor operators. You don't operate your vehicle tomorrow. How come? Is it the spirit of the oath he, she has taken in the name of the constitution and she comes here only to destroy to harm the cause of the people not for the welfare of these people that lady to what extent they can go because of their all these sins they committed during last 55 months Okay, thank you.